പ്രൈസ് ദ ലോ അരോമ ടി വിയിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിലെ വന്ദനത്തെയും സ്വാഗതത്തെയും അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു ഓരോ അനുഭവങ്ങളും ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ കുറിച്ചും സാക്ഷ്യവും വചന ചിന്തകളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഈ സാക്ഷ്യം ഈ വചന ചിന്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണവടിയായി തീരും നിശ്ചയമായിട്ടും അതിലൂടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരും കേൾക്കട്ടെ അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവനാമം അതിലൂടെ മഹിമപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരുമാറാകട്ടെ അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ഇന്ന് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ്യാസം പാസ്റ്റർ സുകുമാരൻ അവറുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്റെ ജീവിതാനുഭവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു ദൈവദാസനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ അല്പം പോലും വിട്ടുകളയാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തുടർമാനമായി കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ആകിയാൽ നമുക്ക് ആദ്യ അവസാനം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്ന് കർത്താവ് ദാസനെ ആമെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം കർത്താവ് ദാസൻ പാസ്റ്റർ സുകുമാരൻ അവർകളെ തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി അരോമ ടിവിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു പക്ഷെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഓക്കെ അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം പാർഷ്യ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ ഈ അരോമ ടി വിയില് ഇതിലേക്ക് സാക്ഷി പറയാൻ ദൈവവചനത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ബഹുമാന്യ കഥാവിൽ പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഡാനിയൽ ഷാജി അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് ഇതിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെയും വീണ്ടും വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പേര് സുകുമാരൻ എനിക്ക് ആ ഭാര്യയുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സജിപ്രിയ എന്നും എനിക്ക് ദാനമായിട്ട് രണ്ട് തലമുറകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂത്ത മകള് പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്നു അവളുടെ പേര് അക്സ എന്നാണ് ഇളയ മോന്റെ പേര് ആരോൺ അവന് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് അമ്മയുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ ആ ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്ത് നിന്നുമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനും എന്റെ അമ്മയും മാത്രമാണ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൽ ആയിരിക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം തുടർമാനമായി പാസ്റ്ററുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ആ ദൈവം നടത്തിയ നാൾ വഴികളെ കുറിച്ചും ആ സാക്ഷ്യം ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ ദൈവം വിളിച്ചിറക്കിയ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ആ ആ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചും ഇന്നായിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ അതിനു മുൻപ് ആ ദേവദാസിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിനെ കുറിച്ചും ആ കുടുംബത്തിലെ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ നല്ല ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുരുക്കം ചുരുക്കം വാചകങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്റെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ അതായത് ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ നെല്ലിവിള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെങ്ങാനടുത്ത് നെല്ലിവിള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ഒരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരി പഠി പഠിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ വെങ്ങാൻ സ്കൂളിലായിരിക്കും ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ നെല്ലിവിള എന്ന സ്ഥലത്ത് കോവളം ദേശത്തോട്ട് മാറി പാർക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ കോ വെങ്ങ നെല്ലിവിള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്
വിളക്ക് കത്തിക്കുകയും നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞാനായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ഈ മഡം സ്കൂളിനടുത്ത് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് ഒരു ഒരു റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഒരു പ്രഭാത ഈ പാട്ടിടും പാട്ടിടുന്ന സമയത്ത് ഈശ്വരനെ തേടി ഞാൻ ആ മലഞ്ഞൊരു പാട്ട് നല്ല അനുഗ്രഹപ്രദമായി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങൾ വരണമെന്നുള്ള ആ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ സന്തോഷം അതിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പൂജാമുറിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ല എങ്കിലും ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അനകത്ത് സന്തോഷം ആത്മീയ സന്തോഷം അനകത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ കോവളത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വയല് വഴി അന്നത്തെ ആ യാത്രകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയൽ കര അതുപോലെ തന്നെ ആ കടന്നു വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് രാവിലെ വളരെ രാവിലെ തന്നെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകണം അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകണം അപ്പൊ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇത് വഴിയൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും രാവിലത്തെ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുക്കി പക്ഷെ അന്ന് ആ മറ്റു ആഹാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ മറ്റു ആ എന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ വളരെ തിക്ത അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഓർക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ സമരം ഈ എസ് എഫ് ഐയും കെ എസ് സിയും എ വി വി പി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ സമരമുണ്ട് സമരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ദിവസം ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് മുഖ്യ ദിവസവും പോകുന്നത് സമരം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ സമരം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സമരം കഴിഞ്ഞ് ആ ഞങ്ങളെല്ലാം ആ വീടുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആഹാരമൊന്നും ഇല്ല എന്റെ അമ്മ അവിടെ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ മല ഒരു തടമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചല്ലി അടിക്കും അപ്പൊ ചല്ലി അടിക്കുമ്പോൾ വലിയ കല്ലിനെയൊക്കെ ചെറിയ ചല്ലിയാക്കി മെറ്റലാക്കി അടിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് കൈയുണ്ട് രണ്ട് കൈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു കൈയോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് കൈ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വലിയ കല്ലുകളെയൊക്കെ ചെറിയ മെറ്റിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ തടത്തിലിരുന്ന് ആ തൻ്റെ തടത്തിലൊക്കെ ചല്ലിയടിക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ആഹാരത്തിനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ് ആ ഉച്ചയ്ക്ക് അമ്മ ഞാൻ ഈ സമരം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇവര് അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ആ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് കഞ്ഞിവെള്ളം വാങ്ങിക്കും ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തോടൊപ്പം അവര് ചോറും കൂടെ കുറച്ച് ചോറും ഇട്ട് ആ ഒഴിക്കാനൊക്കെ ഇട്ട് കലക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ തരാം അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ തെറ്റ് കഴിക്കും അപ്പൊ അത്രത്തോളം വളരെ കഷ്ടതയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആ പ്രായത്തിൽ മാലിക അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് ആ ജയിച്ചു ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു ടൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ടൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് എനിക്ക് പഠിക്ക പഠിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ഫീസ് ഇല്ല ഫീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ അന്ന് കൊപ്ര കച്ചവടമാണ് ഈ കൊപ്ര ബിസിനസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കൊപ്ര ബിസിനസ്സിന് അപ്പൊ അന്ന് വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ കൊപ്ര അതായത് ഒരു ഒരു ചാക്ക് കൊപ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ വരും ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ചാ കൊപ്ര എടുത്ത് ഉള്ളിൽ വാഹനങ്ങളൊന്നും പോകാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഇതിന് അച്ഛൻ പുറത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പൊ അതിന് ഞാനും കൂടെ ചെന്ന് രാവിലെ ചെന്ന് ആ ഈ കൊപ്ര കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ച് ഈ ചാക്കും കൊപ്ര എടുത്ത് നേരെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടുന്നത് ഒന്നാറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ അന്നത്തെ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഭയങ്കര മൂല്യമാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പൈസ കളക്ട് ചെയ്ത് മാസം തോറും ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടൂട്ടോറിലെ സാറന്മാര് എന്നെ അവിടുത്തെ ചായ വാങ്ങിക്കാനും മറ്റേ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്
ഈ സ്കൂൾ തലത്തിൽ നിന്നും കോളേജ് തലത്തിലേക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ടി ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ഇതാണ് എന്റെ ബാല്യകാലം സാർ ഓക്കെ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സമയവും ആ ബാല്യകാലവും ആ നല്ല യൗവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം വരെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആകട്ടെ കർത്താവിന്റെ ആസൻ സുകുമാരൻ അവറുകള് ആ ഇന്ന് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചർച്ചിലെ സഭാ ശുശ്രൂഷനായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം ദേശത്ത് കല്യൂരിനടുത്ത് ചെങ്കോട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് കർത്താവിന്റെ വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഒരു സുകുമാരൻ കെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്നായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിഞ്ഞു ആകട്ടെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി അനുഭവി ആ പണ്ടായിരുന്ന സുകുമാരൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നായിരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരിയും കടമ്പകൾ കടന്നാണ് ആ നിലയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിനാലിടയിൽ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന ഒരുപാട് ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രണ്ട് കൈയുള്ളവനായിട്ട് ജനിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു കൈയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി അതെന്താണ് എന്തു പറ്റി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ അതുപോലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആ സമയവും കർത്താവായി യേശു കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനിടയായി തീർന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യവും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുവാനിടയായി തീർന്ന സാഹചര്യവും ഈ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ തുടർന്ന് സംസാരിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പൊ ഈ ഐ ടി ഒ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പണിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എന്റെ ഇടത് ഭാ ഇടത് കൈയുടെ ആ കക്ഷത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്രോത്ത് വേണം അപ്പൊ അത് ഞാൻ നിസ്സാരമായി കണ്ടു പിന്നെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോന്നും അത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ വളർച്ച ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വളരാൻ തുടങ്ങി രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്നത് പോലത്തെ വേദന വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അമ്മ പ്രത്യേകിച്ച് ആഹാരം എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നല്ല സമയം എപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തിരി നമുക്ക് ആ വീട്ടിലകത്ത് വരുമാനങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആ സമയങ്ങൾ എത്തി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥത രാത്രി ഉറക്കമില്ല ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന വേദന അപ്പൊ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ അനുജൻ എൻ്റെ അനുജൻ ഇവരൊക്കെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഞങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരിയെ നല്ല രീതിയിൽ ആ വിവാഹം കഴിച്ച് കഴിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് കഴിക്കണം അപ്പൊ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ രോഗത്താൻ ഞാൻ വളരെയധികം വേദനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ തിരുവനന്തപുരം ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആർ സി സിയിൽ ഞാൻ ചെന്ന് ഇത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സാർക്കോമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ ആ ഈ ട്യൂമർ ആണ് ഇതിൽ വളരുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു വളർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റി ഇതിന് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് അകത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുൻപോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സർജറി ചെയ്തിട്ട് റേഡിയേഷനോ കീമോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കാം ഞാനത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനായി കാരണം എന്റെ ഈ നല്ല യൗവന പ്രായത്തിൽ ഈ രോഗം ബാധിച്ചതോടുകൂടെ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ എന്റെ സഹോദരിയുടെ കാര്യം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരന്റെ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ അതെല്ലാം സാധിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം കൈമുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്റെ പെങ്ങളെ വിവാഹം എനിക്കൊന്ന് കാണണം അത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തായാലും ദൈവകൃപയാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് എന്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് കൈയോട് കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ
എനിക്ക് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുവാൻ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാൻ യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്കൊരു സാഹചര്യം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് എന്റെ പെങ്ങള് ഇവിടെ വിവാഹം കഴിയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കും അവൾ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ബൈബിൾ ആ തനിക്ക് സ്കൂളിൽ വെച്ച് ആ കോളേജിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈബിൾ കൊടുത്തു ഈ ബൈബിള് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ പുസ്തകം തുറന്നിട്ട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഈ ബൈബിൾ വെച്ച് വായിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാനത് കണ്ടപ്പോ അന്ന് ഞാന് ഈ കൈമുറിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ആത്മ നമ്മുടെ ഹൈന്ദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭയങ്കരമായ രീതിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ചെന്ന് ഞാനത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രഹസ്യത്തിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എന്താ ചെന്ന് അത് ബൈബിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇത് വായിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി മേലാൽ ഈ ബൈബിള് നീ ഇനി വായിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണരുത് ഇത് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കയറ്റാൻ യോഗ്യത ഉള്ളതല്ല ഇതൊക്കെ മറ്റാർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കിത് നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് വേണ്ട ഇത് ഇനി മേല ഇത് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണരുതുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രഹസ്യത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ വീണ്ടും വായിക്കും ഞാൻ അന്ന് ഈ ബൈബിളിന്റെ ഫ്രണ്ട് താള് നീലത്താളായിരുന്നു ആ നീലത്താളിലെ ബൈബിളിനെ ഞാൻ വലിച്ചു കയറിയിട്ട് ആ അതിനെ കട്ടിലടിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അടിച്ചു രണ്ട് കൈ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അടിച്ചു അപ്പൊ ഇനി മേലാൽ ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാണി കൊടുത്തു വിട്ടു പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവകൃപയാൽ അന്ന് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാ സ്ത്രോത്ര എടുത്ത് ഉയർത്താൻ പറ്റാത്തത് ഇന്ന് ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പലരുടെയും മുൻപിൽ എൻ്റെ യേശുവിനെ ധൈര്യത്തോടു കൂടെ എനിക്കിന്ന് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ബൈബിള് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ദൈവം എന്നെ വഴി നടത്തുന്നതിന് ഓർത്ത് ഞാൻ സ്ത്രോത്ര അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ആ റീജിയനെ ക്യാൻസർ സെന്ററിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ചിന്ത ഇതായിരുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ സർജറി ഒക്കെ നടക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അതിനകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ആ ആർ സി സിക്ക് അകത്ത് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഞാനാണ് അന്നത്തെ ക്യാൻസർ രോഗിയിൽ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കുന്ന ക്യാൻസർ രോഗി ഞാനായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി അകത്ത് ഞാൻ കയറുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും എന്നെക്കാൾ വളരെ ചെറുപ്പ ചെറുപ്പ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രസവിച്ച് ഒരു ദിവസം പോലും ആകുന്ന ആമേ കുഞ്ഞ് തന്നെ കൊണ്ട് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് കീമോ കൊടുക്കാൻ ഒരു സൈഡ് ഓ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗികൾ അതിനകത്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ദൈവമേ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ നിരാശനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ആർ സി സിക്ക് അകത്ത് ചെന്ന് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആ മുറിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആരും ഇല്ല ആരെയും എഴുതാൻ പാടില്ല അവർ തന്നെ എല്ലാ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളവർ തന്നെ ബൈസ്റ്റാൻഡറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് താടി മീശയൊക്കെ വെച്ച് വളരെ നിരാശനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ താടി മീശയെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ നിരാശനെന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അന്നത്തെ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിരാശപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്റെ നല്ലൊരു സമയവും ഇവിടെ തീരുകയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പുസ്തക പൂജ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസമാണ് ഇപ്പോഴും ഞാനത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തക പൂജ പുസ്തക അതായത് പുസ്തകങ്ങൾ ആയുധ പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുസ്തകം പൂജിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് തലേ രാത്രിയിൽ എന്റെ ഈ കൈ മുറിക്കുന്നതിന് പോ ആന്റിബയോട്ടിക് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിവായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റർ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് സിന്ധു എസ് നായർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ അവിടെ ആ പതിവായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ അവരോട് ചോദിക്കും നാളെ പുസ്തകം പേരൊക്കെ ചോദിച്ച് നാളെ പുസ്തക പൂജയില്ലെന്ന് ചോദിക്കാം ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററെ വിളിച്ചു സിസ്റ്ററെ ആ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്റെ പേര് അത് സിന്ധു എസ് നായർ ആ സിസ്റ്റർ നാളെ പുസ്തക പൂജയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു
അവിടെ ഒരു കോഴിയെ എടുത്തൊക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചുട്ട കോഴിയെ പറപ്പിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ട് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവം അതാരാ ജീവനുള്ള ദൈവം എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ആ അവരുടെ ആ സിസ്റ്ററുടെ ആ പോയിന്റ് ആണ് എന്നെ അവിടെ പിടിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ കേട്ടോ അതാരാ ജീവനുള്ള ദൈവം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആസ്മ രോഗം ഞാൻ പിടിപെട്ട് ലോകത്തിലെ വൈദ്യന്മാരൊക്കെ ചികിത്സിച്ചു പല ഇതമാ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കിതപ്പാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്ന് താൻ ബി എസ് സി നേഴ്സിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരി തനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബൈബിൾ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് രണ്ട് ഈ ദൈവത്തോട് നീ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരും ഈ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കും ഈ സംസാരിക്കുമെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഈ ദൈവം സംസാരിക്കുമെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഈ സന്തോഷ് നായർന്ന കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകാംക്ഷയുണ്ടായി അന്ന് അവൾ ഈ ബൈബിൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് അവൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിടന്നു താൻ കിടന്നു പോകും പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ആ പഴയതുപോലത്തെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ആ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ താൻ ആ ബൈബിൾ തുറന്ന് ആ സ്തോത്രം താൻ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് ബൈബിൾ തുറന്ന് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ എൻ്റെ ആകൃത്യങ്ങളൊക്കെ മോചിപ്പിച്ച് എൻ്റെ സകല രോഗത്തെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഈ സകല രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ വാക്യം ഈ സൗകര്യ എന്ത് ചെയ്തു പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് കർത്താവ് എന്റെ സകല ഈ രോഗത്തെ നീ മാറ്റി തരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകളായിട്ടും അങ്ങ് എന്റെ ദൈവമായിട്ട് എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സഹോദരി അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനപ്പെടുത്തി ആ സെക്കൻഡ് തന്നെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള കാൽ തൊട്ട് ഉച്ച തലവരെ ഒരു വലിയ ലൈറ്റ്നിങ് അനുഭവപ്പെട്ട് തനിക്ക് ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ സൗഖ്യം തനിക്ക് അത് കിട്ടിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഒരു പാസ്റ്റർ എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ഏതൊരു വ്യക്തി ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആരും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി അവിടെ വെളിപ്പെട്ടതിന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവസന്ധി സ്തുതിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ സഹോദരിയെ പിടിച്ചത് ദൈവ വചനത്തിലാണ് ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ആ സഹോദരിക്ക് അതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ വചനം തന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് റീമയായിട്ട് അതങ്ങ് ശക്തമായിട്ട് അങ്ങ് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇതുവരെ കഴിച്ച മരുന്നിനേക്കാൾ ഇതുവരെ താൻ പോയ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത മന്ത്രവാദത്തെക്കാളും മറ്റ് ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ നിലവാരത്തെക്കാളും ഈ ദൈവ വചനത്തെ അവളങ്ങ് മുറുകെ പിടിച്ചു ആ സെക്കൻഡ് തന്നെ കഥാവ് വിജയിച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഹോസ്പിറ്റല് ലിഫ്റ്റ് വഴിയാണ് സാധാരണ സ്റ്റെയർ വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് കുട്ടികൾ അവള് അസുഖമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ലിഫ്റ്റ് വഴിയാണ് പോകുക അന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ ലിഫ്റ്റ് വഴി പോകരുത് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം സ്റ്റെയർ വഴി കടന്നു പോകുന്നു ഈ സഹോദരി സ്റ്റെയർ വഴി വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു അപ്പൊ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരെ ചോദിച്ചു എന്താ സിന്ധു ആ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ സ്റ്റെയർ വഴി നിനക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ജീവനുള്ള ദൈവം എന്നെ തൊട്ട് വന്നു പറഞ്ഞു അവരടുത്തും ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആ താന് ആ ചെന്ന് അട് അവരുടെ കൂടെ ചെന്ന് ആ റൂമിൽ ചെന്ന് ആ അവരോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സഹോദരി സാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ ബൈബിൾ കൊടുത്തു രാത്രിയിൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുകുമാരൻ ഈ ബൈബിൾ ഒന്ന് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് വായിച്ചില്ല അടുത്ത ദിവസം ഞാനിപ്പോ അവിടെ അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ചിന്തയായിരുന്നു കാരണം ഈ സഹോദരി ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു എന്റെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് ചുറ്റുപാടും തന്നെ ഒത്തിരി ചർച്ചകൾ പന്തുക്കോ ചർച്ചകളുണ്ട് കൺവെൻഷൻ വേദികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആർ സി സി വരുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം
ആ ടേബിൾ അവിടുത്തെ ആ ഡ്രോ തുറന്നിട്ട് ആ ഡ്രോയിൽ ഒരു ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈബിൾ ഇരിപ്പുണ്ട് താങ്കൾ അത് കൊണ്ടുപോയി എടുത്ത് വായിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്നോട് ഒന്ന് പറയാം ഞാനൊരു സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അവിടെ പോകും ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ എടുത്ത് കാരണം ഡോക്ടർ അല്ലേ ഡോക്ടറുടെ വാക്ക് നിരസിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ആ ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ നേഴ്സ് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഇന്ന് ഇതാ ഇപ്പോ ഈ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഈ സുവിശേഷം പറയും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ മനം മാറ്റാനാണോ അതോ രോഗം മാറ്റാനാണോ ഇതിനകത്ത് ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു ഒരു നിമിഷം എന്റെ ചിന്ത അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അവിടേക്ക് ഞാൻ അവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഞാൻ ചിന്തി പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു അതിനകത്തെ ആ ഞാൻ കിടക്കുന്ന ബെഡിനകത്ത് ഒരു മാർത്തോമയിൽപ്പെട്ട ഒരു അപ്പച്ചനാണ് കിടക്കുക ആ അപ്പച്ചന് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ അപ്പച്ചന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണ് കാരണം ഞാൻ രോഗിയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ശീലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കഴിവതും മറ്റുള്ള ആരുടെയും കാര്യം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പിതാവിനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പിതാവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് താടി ഇടവൂരു ഭാഗമെടുത്തു വലത് ഭാഗം ഇടത് ഭാഗം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അന്ന് നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് ഈ കീഴ് ഭാഗം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ അപ്പച്ചനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അപ്പച്ചന്റെ ഒരു മോൻ പള്ളിയില് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് മാർത്തോമയില പള്ളിയില എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വലിയ വിശ്വാസിയാണ് പറഞ്ഞ മോനെ ഏതാ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇത് ക്യാൻസർ അത് സംസാരം ഭയങ്കര കൊഞ്ഞിയാണ് ഇതിൽ ഈ അപ്പച്ചൻ ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ പറയട്ടെ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ രോഗികളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗവും ഈ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരോമ ടി വി പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് വലിയ ലോകമായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ ആർ സി സിക്ക് അകത്ത് ചെന്ന് ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇതിലും ഭേദമായിട്ട് എന്തുമാ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്ന അതിനകത്ത് ആ അപ്പച്ചൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദന വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു കാരണം ആഹാരമൊക്കെ മിക്സിയിൽ അതായത് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വാരി വിഴുങ്ങുന്ന ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് വിഴുങ്ങുന്ന രണ്ടും എത്ര പേര് അതിന്റെ അടുത്ത് എനിക്കറിയാവുന്നുള്ള പലരും തൊണ്ടയിൽ ക്യാൻസർ വന്നവര് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റിൽ ക്യാൻസർ ഒക്കെ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള രോഗികൾ അതിന് അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സോട് ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടല്ലോ എങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പച്ച അപ്പച്ചന് എങ്ങനെയാണ് സുഖമുണ്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ എനിക്ക് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയെ സുഖപ്പെടുത്താത്ത യേശു എന്നെ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടുത്തും ഈ ഒരു ചിന്ത എന്നെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ബൈബിൾ വായിക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു ആ ഡോക്ടർ തന്നെ ബൈബിൾ വായിച്ചില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഡോക്ടറെ എടുക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സുമര് അങ്ങനെ വായിച്ചു ബൈബിൾ വായിച്ചു അങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പൊ ബി പി ഒക്കെ നോർമലായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വായിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വായിച്ചു വല്ല തോന്നി കാരണം അവരുടെ തന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞ് വായിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് ചെയ്ത് സർജറി ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വായിച്ചു വല്ല തോന്നി ഒന്നും തോന്നിയില്ല ശരി അപ്പൊ ഡോക്ടറോടെ തന്നെ അവരുടെ അസിന്റ് പറഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സർജറിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സർജറി തിയേറ്ററിനകത്ത് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എന്റെ എനിക്ക് വേണ്ടി ആ എന്റെ മുൻപായിട്ട് രണ്ടുപേര് അന്നത്തെ സർജറി രണ്ടുപേര് മേജർ സർജറി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരൻ പയ്യൻ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അവന്റെ കാലിന്റെ തുടയിലാണ് ഈ മുഴ വന്നിട്ട് അതിന് രണ്ട് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യിച്ചത് അത് ചക്ക പിടിക്കുന്നത് പോലെ ആ ശരീരം ആ ഭാഗമൊക്കെ
ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ എന്നാണ് അന്നത്തെ ആ ഡോക്ടറിനെ സംഗതി അവരൊക്കെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി ഒരു വാക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ശരീരത്തില് ഈ കൈയെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഇടത് കൈ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടത് കൈ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് മനസ്സിലായി ഇനി എനിക്ക് ഒരു കൈ മാത്രമേ ഞാൻ ആ ഐ സിക്ക് അകത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തോളം ആ ഞാനും മരണവുമായിട്ട് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും മരണവുമായിട്ട് ഒരടി അകലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് കോ മെയിൻ ഈ കോൾ അന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ല അന്ന് ലാൻഡ് ഫോൺ ആണ് വിളിച്ച് ആ വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കും ബോഡിയുമായിട്ട് പോകാൻ തന്നെ വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് അതോടുകൂടെ ജീവിതം തീർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ചിന്തിച്ചു ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കും എന്റെ മുൻപോട്ടുള്ള ഭാവി ഇനി ഒരു കൈ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇതിലും ഭേദം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആ ജനലിൽ കൂടെ എടുത്ത് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്താലും എന്റെ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ഉടുവസ്ത്രം പോലും എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബൈ സ്റ്റാൻഡ് വന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അമേൻ മുണ്ടുടുത്ത് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷട്ടില് ബട്ടൺസ് ഇടുവാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇത്രയും ഒരു ഗതി അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പോകുന്നതോറും എന്തായിരിക്കും എന്റെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഓറഞ്ച് പൊളിക്കാൻ എനിക്ക് ബൈ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വരും വൈകിട്ട് വിസിറ്റേഴ്സിന്റെ സമയം ഉണ്ടാ സമയത്ത് അവർ ഈ ഓർ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാ ഈ അന്നത്തെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ വരാൻ പാടില്ലെന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവർ വന്നപ്പോ ഓറഞ്ച് കൊണ്ടുപോകും ഈ ഓറഞ്ച് ഞാൻ ആ ഒരു പ്ലേറ്റിലിട്ട് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ തോട് പൊളിച്ച് ഈ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകുക പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെ താടി കൊണ്ടൊക്കെ വെച്ച് എന്തായാലും ആ എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്ന അടുത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ വിളിച്ചു തരാം സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചു തരാം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഒക്കെ മുൻപിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ചിനെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു വേറെ അന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു അതിനെ പൊളിക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ ഓറഞ്ച് വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് കൈയുള്ള നിങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ പൊളിക്കാൻ നിന്ന് കഴിയാറുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാരും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അന്ന് എനിക്ക് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തേങ്ങ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങ പാര പാരക്കോലി ലിവർ അവരുടെ ഇതിലല്ല ഇളക്കുന്നതിലല്ല അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പൊതിക്കുന്ന സാധാരണ വലിയ ആൾക്കാർ പൊതിക്കുന്നത് രണ്ട് കൈകളൊരു പൊതിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ തേങ്ങ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെയാ ഒരു കൈ ഇല്ലാതെ ഒരു വെച്ച് അതൊക്കെ രണ്ട് കാ കാലിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഈ കാല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെട്ടുകത്തി കൊണ്ട് അതിനെ ഉടയ്ക്കും ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ തിരുമാൻ അടുത്ത് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുവാൻ ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ അത് കോരും കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരും ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കും അതൊക്കെ വലിയ അനുഭവമാണ് കാരണം രണ്ട് കൈ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സൈക്കിൾ കൊണ്ട് നേരത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് എന്നാൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു ഇന്ന് പലപ്പോഴും എന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും ശുശ്രൂഷകളിൽ പലയിടത്തും സാക്ഷി പറയാനും സുവിശേഷ അറിയിക്കാൻ ഇതൊക്കെ വേണ്ടി വിളിക്കും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോകുന്നത് ആരുടെ ഒന്നുകിൽ പണ്ട് പോയിക്കോട്ട് ഒന്നും ബസ് ഇല്ല ബസ് ഇല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഈ സ്കൂട്ടറിൽ എന്തായാലും പോകണമല്ലോ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കകത്ത് ന
സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിക്കകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ എങ്ങനെ ഏത് വിധേനെ എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർമാർ തരുന്ന ആ സ്ലീപ്പിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് രാത്രി സമയത്ത് കഴിക്കണം അതിന് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഏതാണ്ട് അഞ്ചാറെണ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കണം തിരിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സാ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എന്തായാലും അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാല ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്മയുടെ സാരി എടുത്ത് വെച്ച് ഇതിന്റെ മേളില് ഇരിക്കുന്ന ഫാനിന്റെ ആ ലിവർ ഇതില് പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ തന്നെ തന്നെ കസേര ഇട്ടിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ പക്ഷെ എന്നെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും എന്നെ മരിക്കാതെ വണ്ണം ദൈവം അവിടെ നല്ല എന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടു വന്നതിന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കാരണം ഐ മീൻ ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ചൊരു വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് എനിക്കിനി ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ആ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ആ വീണ്ടും താഴോട്ട് ഈ മുഴ വീണ്ടും വളരാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും വളരാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടെ എൻ്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ഉറക്കമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളായി എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് രാത്രിയിലിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി പലപ്പോഴും ഞാൻ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും പടം വരയ്ക്കുവാൻ പടമൊക്കെ വരയ്ക്കും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കും ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ടും പടം വരയ്ക്കും പല പടങ്ങൾ ഞാൻ അകത്ത് രാത്രി ഇരുന്ന് സമയം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പടം വരയ്ക്കും അപ്പൊ തിരിച്ച് ഞാൻ ആ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ജോത്സിനെ കാണാൻ പോവാം നീ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്ന് ജോത്സ്യ ജാതകം നോക്കിയപ്പോഴ് ജാതകത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എനിക്ക് ആയുസ് അപ്പോ അവർ നേരെ നാള് നോക്കി നാളും നോക്കിയിട്ട് അടുത്തൊരു ജോത്സ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു ജോത്സ്യന്റെ അടുക്ക പോയി പോകും പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇത് മുജ്ജമ്മ പാപം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പരിഹാര മാർഗം പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അതായത് ക്ഷേത്ര ഇന്ന ക്ഷേത്ര കുളത്തിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് കുടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ആ കഴുകിയെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഉണക്കിയെടുത്ത് സാധുക്കൾക്ക് ദാന ധർമ്മം ചെയ്ത് ഇന്ന ക്ഷേത്രക്കുളം വഴി ഇങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് തന്നു ഈ റൂട്ട് മാപ്പ് തന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് തന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൈ വെച്ച് യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം വലിയൊരു തുക തന്നെ ഈ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് ചെലവഴിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് കഴിയില്ല അപ്പൊ ഞാനും നേരെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ മാമൻ പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു ജോ ചക്രവാണി ഒരു ജോത്സനം അയാളെ കാണാൻ പോകും അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ആ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ആടും കോഴിയൊക്കെ നിന്ന നിപ്പിന് തലയടിച്ച് ആട് ചാകുന്നു ആ അതുവിന്റെ കുട്ടികൾ ചാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോഴി ഇങ്ങനെ പല ജീവനാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചു നിൽക്കുന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരു ജോത്സന കാണാം ഒരു ചക്രവാണി എന്നൊരു ജോത്സന കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്ക പോയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്റെ പേര് ചോദിച്ചു നാളെ ചോദിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന് പകരമാണ് പകരം എങ്ങനെ ജീവനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യാം സൂര്യ നമസ്കാരം അപ്പൊ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പല പ്രദർശനം ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കിഴക്കോട്ട് നോക്കി ഏഴ് തുളസി ഇല എടുത്ത് കുളിച്ചിട്ട് തല തുറത്തത് ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് സൂര്യനെ നമസ്കരിച്ചു കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ദോഷങ്ങളൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആ ഈ ഏഴ് തുളസി പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരെ അടുത്തൊരു തിരുവല്ലത്തൊരു ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി പല പ്രദർശനമൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തു ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സമാധാനം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിനകത്ത് വന്ന് കയറുമ്പോൾ വീണ്ടും മഴ വിടി തന്നെ എ
എന്റെ തോളിലെ കയ്യിട്ടൊക്കെ എന്നെ പുറത്ത് അതുവരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിനകത്തായിരുന്നു കാരണം ജീവിതം ഇനി മുഴുവൻ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ കൂടി എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ചായ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു സുരക്ഷ ഈ ഒരു കയ്യിൽ കേട്ട ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും ഇയാൾ വന്നിട്ട് മറ്റാരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഈ കയ്യിൽ ഒരു ഷേക്കൻ എന്ന് പ്രൈസ്റ്റലോട് പറയും എന്റെ ഈ ഒരു കയ്യിൽ വന്ന് പ്രൈസലോട് പറയും അപ്പൊ ഞാനത് ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവർ ആ സ്നേഹത്തിൽ വന്ന് അന്നത്തെ ഒരു ദിവസമല്ല അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ആ വൈകിട്ടൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് സുവിശേഷം എന്നോട് വന്ന് പറയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പറയും ഒരവസരം സുകുമാരൻ യേശുവിനായിട്ട് താങ്കൾ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കും ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഇന്നിരിക്കുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു വലിയ മാറ്റം യേശു വെച്ച് തരും ഞാന് ഇദ്ദേഹം എന്നെ സുവിശേഷം അല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കരുതൽ വന്ന എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ ബന്ധുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് മാറുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല ആ അത് സാഹചര്യത്തിലും എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എനിക്ക് കൈ തന്നു കൈ തന്നിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ച് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴ് ആ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് വിട്ട് ഞാനൊരു ചെട്ടിയാർ സമുദായം അതായത് വാണിക വൈശിക സംഘം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഇടപാടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജൂലൈ മാസം മൂന്നാം തീയതി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നു എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ആ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു കണ്ണടച്ച് സ്തോത്രം പറയുന്നു ഞാൻ സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ ആ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു മോണിറ്റർ എടുത്തിട്ടിട്ട് പഴയകാല അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് കാണിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ വാവിട്ട് കരയാണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവം എന്റെ കൈകളുടെ കെട്ടുകൾ അടിച്ചു അന്ന് പകൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ നിരാശരായിട്ടായിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൈകളുടെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ച് പൂർണ്ണ കർത്താവിന്റെ ആ ആ സ്ത്രോത്രം വലിയൊരു സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതൽ എന്റെ കണ്ണ് നേർത്ത് ഉടച്ച് ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അന്ന് യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതാ പെന്തക്കോസുകാരൊക്കെ കളിയാക്കുന്ന ഒരാ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വീട് ആ ഒരു ഓലപ്പുരയായിരുന്നു ഓലപ്പുര ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അനിയനോടൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ മെറ്റൽ ഇട്ടിട്ട് പെന്തക്കോസുകാരെ വിളിച്ച് പരമ്പൊക്കെ ഇട്ട് അവരെ ഒരു പ്രാർത്ഥന വെച്ചാൽ നടക്കുന്നത് ഇവര് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇടിയടി വേണ്ട എന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇടിയുണ്ട് പെന്തക്കോസുകാർ അവരെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉറങ്ങി പക്ഷെ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത വലിയൊരു സന്തോഷം എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് അന്ന് പകൽക്കാലം ആ ദൈവവചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് എനിക്ക് വിടുത തന്നു അന്ന് രാത്രിയിൽ ജീവിതത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ജൂലൈ മാസം മൂന്നാം തീയതി ആ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു സന്തോഷം അന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് കർത്താവ് തന്നു ഞാൻ ജീവിതത്തിന് അത് ആദ്യമായിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരുന്നൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ സുഖകരമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ രാത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതന്ന് രാത്രിയിലാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമാധാനത്തോടു കൂടെ ആമൻ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി നീയല്ലോ എന്ന നിർഭയം വസിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കിയത് ഞാൻ ദൈവസന്നിധി
അവർ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആ ശരീരത്തിലെ ആ ഇടുന്ന ഭാഗങ്ങളും ആ ട്യൂമറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങളും ഇല്ലാതെ വേണം കാരണം ഇനി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മുൻപോട്ട് ഒരു കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് അതായത് ജീവിതത്തിനകത്ത് മുൻപോട്ട് വഴി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ യേശു കർത്താവ് എന്റെ രക്ഷകനായിട്ട് വന്നു എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായിട്ട് വന്നു ആ കർത്താവിന്റെ പേര് ജീവ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ചേർത്ത് അന്ന് പകൽക്കാലം എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ചുറ്റിന് വലിയൊരു മാറ്റം തോന്നും അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ഒരു അതിശയമായി അന്ന് മുതൽ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്റെ യേശുവിനെ മറ്റുള്ളത് പരിചയപ്പെടുത്തണം ഞാൻ അന്ന് ബസ്സിലാ യാത്ര ചെയ്തത് ഞാൻ പോയിട്ട് ആ ഈസ്റ്റ് കൂട്ട കിഴക്കെ കൂട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സുവിശേഷം പറയാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദാഹം തുടങ്ങി ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ആ ചിലയിടത്തൊക്കെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ എന്നെ അന്ന് എൻ്റെ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സഭാ സുഷ്മോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് സഭാസ്ത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം നോർമൽ ആയത് പറഞ്ഞു ആ സ്തോത്ര പാസ്റ്റർ ഒക്കെ അവിടെ ഉടനെ എൻ്റെ പ്രൈസറോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഭയങ്കരമായ ചോദ്യ ചിഹ്നങ്ങളായി ഞാൻ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ വേല ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ നിസ്സാരമാക്കി മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഞാൻ എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണം ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ നിന്നും ഒരു പേപ്പർ വന്നു ആ താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് പരീക്ഷാ ഭവനിൽ എന്നെ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം രണ്ടായിരത്തിൽ എനിക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടുന്നു പരീക്ഷ പോലെ ജോലി കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആ അവര് ആദ്യം അഡ്വൈസ് മെമ്മ അയച്ചു ഞാൻ ആ അതിലെല്ലാം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയെ കൂടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമായി ഞാനുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവദാസ് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മു വന്നു ആ ജോലി ഇന്ന ദിവസം ആ ഇത് ജോലിക്ക് അത് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടോ പാസ്റ്റർ അത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നി എന്തായാലും പ്രാർത്ഥിച്ചു വികലാംഗർക്ക് വേണ്ടി പ്രായച്ചതുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവർ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു കാര്യം അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പാർസൽ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന അനുഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിന് അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പരീക്ഷ പോലും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് എഴുതുന്നതാണ് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ബുക്കിൽ എഴുതണം ഏതാണ്ട് എനിക്കൊരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് പേപ്പർ കിട്ടി ഹാൾ ടിക്കറ്റിന്റെ പേപ്പർ അപ്പൊ ഇതിനെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഹോൾ ടിക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ബുക്കിൽ എഴുതണം എഴുതിയതിനു ശേഷം ഇതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിനെ രണ്ടായിട്ട് കീറി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം കാൻഡിഡേറ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തറിയുന്നു ഞാൻ ഒരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോയി ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പേപ്പർ കയറുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ അടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവർക്ക് കൈ രണ്ട് കൈ ഉണ്ട് രണ്ട് കൈ ഒക്കെ വെച്ച് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പേപ്പർ അവരെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് പേപ്പർ കയറും ഞാൻ എല്ലാം എഴുതി ഈ എഴുന്നൂറ് പേപ്പർ അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ പേപ്പർ എല്ലാം ആ റേസ് ബുക്കിൽ പേരുകളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചു എനിക്ക് പേപ്പർ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാം തല പുകഞ്ഞിരുന്ന് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ആ ഒരു കല്ലടി ചൂടുകെട്ട ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് ഒരു ചൂടുകെട്ട കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് കയറിയെടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റുന്നില്ല പല രീതിയിൽ ഞാൻ നോക്കി അവസാനം ഞാൻ ചെന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ചോണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലൊരു ആശയം തോന്നും അപ്പോ ആ ഈ ആശയം തോന്നിയപ്പോ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം ഒരു അഞ്ച് പേപ്പർ എടുത്ത് ഒരു പത്ത് പേപ്പർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പേപ്പറൊക്കെ ലൈൻ ഇടുന്ന സ്കെയിൽ വെച്ച് പറയിടും പേപ്പർ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഞാൻ കീറിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എനിക്ക് അതുവരെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ബുദ
എന്റെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് മറ്റുള്ളത് സുവിശേഷം അറിയിക്കണം ബൈബിൾ കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്നെ ഈ ജോലി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെ ഈ ജോലിക്കാക്കിയത് ഞാൻ ഈ ഡോക്ടർ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റർ അവിടെ ടീച്ചറിന് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാനൊരു ബൈബിൾ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാം കൊടുത്തു കൊണ്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ അവരത് വാങ്ങിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അത് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോ പിന്നീട് ഞാൻ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു അന്ന് ആത്മീയാത്ര കെ പി ഒന്ന സാറിന്റെ ആത്മീയാത്രയുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വർഷത്തെ പൈസ ഒക്കെ അടച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു അന്ന് ഞാൻ വിവാഹിതനല്ല ഞാൻ വിവാഹിതനല്ല എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇരുന്നേ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വില വേണമെങ്കിലും ഞാൻ അത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരതോടുകൂടെ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ തക്കതായ പെണ്ണ മൂകാന്തരം ഒരുക്കി അവർ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവരെന്ന് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവസമയം സ്തുതിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാ എന്റെ അന്നത്തെ അനുഭവം അവിടെ വെച്ചിടത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ ജോലിയിൽ നിന്നും വന്നിട്ട് എന്റെ വേല ചെയ്യണം എന്ന് വീണ്ടും ശബ്ദമുണ്ടായി എന്നോട് വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഈ ഒരു കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജോലി കിട്ടി ഈ ജോലി കളഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ആര് നോക്കും അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയപ്പോഴ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും വലിയ കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ജോലി ആ ഞാൻ കളഞ്ഞൊന്ന് കേട്ടപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ എന്നോട് ആ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് വിദ്വേഷമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്കൊരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഏഴ് വർഷം കാരണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഏഴ് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നായിരിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയെ ആ ഞാനൊരു ചർച്ചിൽ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ അവിടുത്തെ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി അവിടുത്തെ സഭാ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആ ഇവരുടെ ആ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരിടത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ അവർ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ബ്രോക്കറോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഏഴ് വർഷം ദൈവസമി പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ദൈവം തന്നു ദൈവകൃപയാ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ സ്തോത്രം മറ്റുള്ളത്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭാഗത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കുടുംബ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു തലമുറയില്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കരയുവാനിട്ട വന്നു അങ്ങനെ ദൈവം ആദ്യമായിട്ടൊരു തലമുറയെ തന്നു അവർക്ക് എക്സാം പേരിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാലും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സുവിശേഷ വേലയിൽ ആ ഞങ്ങള് ആവാട് തുറ അതായത് ഇന്നത്തെ വിഴിഞ്ഞ ഹാർബറിനടുത്തൊരു ചർച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഞാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർക്ക് പകരമായിട്ട് ഞാനവിടെ പോകുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് എട്ട് വർഷത്തോളം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒറ്റ പാസ്റ്റർമാരെ അവിടെ ഇരുത്തുന്നതല്ല പക്ഷെ ഞാനും അവിടെ പോയി സ്തോത്രം അപ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തോളം ആ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാം ദൈവകൃപച്ച് അവിടെ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ദൈവം ഇതുപോലെ ട്രാക്ടർ കൊടുക്കാൻ സുശേഷ അറിയിപ്പാനും ദൈവനെ ഒരുക്കി അപ്പോൾ എന്റെ ഒരു വലിയ അനുഭവം ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്യാൻസർ രോഗത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ കീഴിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഷീന എന്ന് പറയും ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഈ ബൈബിളിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അവർ പറയുന്നത് അപ്പോ അവിടെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജായി അതായത് യൂട്രസില് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അതിന് ഭയങ്കരമായി ഭാര ഹിന്ദു കുടുംബമാണ് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആണ് ഒരു ബൈബിൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുതരാം ക്ഷീണ ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം ഞാൻ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു അവര് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ റേഡിയേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ സി സിയിൽ വന്ന സമയത്ത് പുറത്തു നിന്ന് ആരോ ബൈബിൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഈ ബൈബിള് ആർത്തിയോട് കൂടെ ചെന്ന് ഈ സഹോദരി വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹിന്ദു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബം അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അന്ന് അന്ന് ബൈ
അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അവിടെ 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 കിടക്കുന്ന ഈ റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ രാവിലെ പേര് വിളിക്കും ആ റേഡിയേഷൻ റൂമിൽ കൊണ്ട് മണിക്കൂറോളം കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ നടത്തുന്നത് പെട്ടു തിരിച്ചൊരു വളരെ ദുഃഖിച്ച അവള് വരുന്നത് അന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് പോയി യേശുപ്പ ഇന്ന് എന്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് റേഡിയേഷൻ നടത്തി എനിക്ക് സുഖം തരണമേ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിൽ വേറെ വിളിച്ചോട്ട് അവർക്ക് ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ദൈവം വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്തു ആ ഈ സഹോദരി വിശ്വാസത്തോടെ അവന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയി ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് പോയപ്പോൾ അന്ന് പകൽ കാലം ആ ഈ മകൾ അവിടെ കടന്നു പോയി തനിക്ക് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത് താൻ പോലും അറിയാതെ വണ്ണം ആ റേഡിയേഷൻ നടന്നു ഇന്ന റേഡിയേഷൻ നടന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇത് വരെ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആളിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് ചോദിക്കും പറഞ്ഞു എന്നാ ആ അന്നത്തിന് ശേഷം ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇത് ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ ദൈവത്തെ അടിയായ അതിയായി വിശ്വസിച്ച് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ കൊച്ചു സന്ദേശത്തിലൂടെ ഇന്ന് പകൽക്കാൻ വിളിച്ച് പറയട്ടെ നമ്മൾ യേശുവിനെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന ആ ശമരിയ സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ ഒരു യഹൂദനായിട്ട് കണ്ടു അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുവിനെ ഒരു യജമാനായിട്ട് കാണും അവളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ആ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളൊരു യജമാനായിട്ട് കാണും അടുത്ത് ഈ സ്ത്രീ കാണുന്നത് അവളുടെ ജീവിത രഹസ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ അവനെ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് കാണും ഇനി ആരാധന എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ യേശുവിനെ ഒരു മസികയായിട്ട് കാണുന്നു ഈ കൊച്ചു സന്ദേശം വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഈ സ്ത്രീക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മീൻ ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ ആ മീൻ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സാഹചര്യത്തില് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റം വരുത്തും ആ മീൻ ഈ കർത്താവിനെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വിളിച്ചു പറയട്ടെ എൻ്റെ അമ്മ ഇനി ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ ഒരിടത്തും പോകില്ല അവർ വീട്ടിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയോടുകൂടെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സമയത്ത് എൻ്റെ മാതാവിനോടുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒരു വിധത്തിലും എന്നോടൊപ്പം ഒരു പള്ളി വരില്ല പക്ഷെ പള്ളി വരാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുവന്ന സമയത്ത് ആ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് വെള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ സ്നാനപ്പെട്ട് വിശ്വാസം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് എനിക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളയിൽ നടക്കാൻ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും അന്ന് ഞാൻ വിവാഹിതനല്ല അപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ അന്ന് രാത്രിയിൽ ആ സ്ത്രോത്രം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മരിച്ചു പോകും അപ്പൊ എൻ്റെ അമ്മ അടുത്ത് എൻ്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ആളുടെ അടുത്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മക്കളെ ദൈവം മരിച്ചു പോകുന്നു പറയാണ് ഒന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ നേരെ അവരെല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വെക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയും കൂടെ വിശ്വാസത്തിൽ വരാം അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രോത്രം എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് കഥകൾ ചാരിയിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ രാത്രി ഏതാണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് അനുബന്ധിച്ച് സമയമായി എൻ്റെ കിടക്കുന്ന മുണ്ടിൽ മുണ്ടിൻ്റെ കോന്തലയ്ക്കിൽ ഒരു രൂപ തൊട്ടെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുണ്ടിൻ്റെ കോന്തലയ്ക്കൽ ഒരു രൂപ തൊട്ടെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞിട്ടു പൊതിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന അറിയാമോ അപ്പൊ അവര് പൊതിഞ്ഞിട്ടത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനന്ന് ആ അപ്പൊ അവര് ഹിന്ദുവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മരണ യോർദാനുണ്ട് ഈ യോർദാൻ കടക്കാൻ ആ എന്തായാലും കടത്തുകൂലി ആവശ്യമാണ് ഈ കടത്തുകൂലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ ആ ഇതിനെ മുടിഞ്ഞിട്ടു പക്ഷെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മകന് യേശുപ്പൻ ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ മോനോടൊപ്പം ഞാനും കൂടെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞു തൊട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോടൊപ്പം ആരാധനയ്ക്ക് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ
പക്ഷെ ആ പരീക്ഷണം വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണിയായി തീർന്നു ആ പരീക്ഷണം വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണിയായി തീർന്നു അരോമ ടി വിയിലെ ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ബൈബിൾ തന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ വലിച്ചു കയറി കാണും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാണ് നിരസിച്ച് കാണും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിനെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ അലമാരിയിലോ എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ ഏത് മതസ്ഥരാണ് ഏത് വിശ്വാസത്തിലാണ് ഏത് വിഭാഗക്കാരാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ആരിലൂടെയെങ്കിലും ആരിൽ കൂടെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ പെൺകുട്ടിയിലൂടെ ആയിരിക്കാം നയമാന്റെ ജീവചരിത്രം അതാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉം അതുപോലെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു മുഖാന്തരത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിൾ എത്താം ഒരു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കോപ്പി ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകോണം ഇത് ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ വരാനിടയായി തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അത് വെറുതെ അല്ല എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതലിന്റെ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പാണ് ഇതിനെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കണം ഇതിനെ ഞാൻ നിരസിക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ പിന്നെ അധികം വില കൊടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ഒരു രക്ഷ തുറന്നു വരുവാൻ കൂടെ ആയിത്തീരും ഒരു വിടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു വരുവാൻ കൂടെ ആയിത്തീരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കോ എൻ്റെ കടബാധ്യത മാറും രോഗം മാറും പ്രശ്നം മാറും എല്ലാം മാറും അത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും എങ്ങനെ ഈ തിരുവഴുത്തുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കൂ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ള വാക്കുകളാണ് അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജീവനായി പരിണമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണിയെ തീരും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മളുടെ ധാന്യങ്ങൾ അരിയാഹാരം അതൊക്കെ പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നാൽ അതവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദഹന പ്രക്രിയകളിലൂടെ അത് ഊർജമായി എനർജിയായി അത് പരിണമിക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ബലമായി ശക്തിയായി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ നിലയിൽ അത് മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി തീരും ഇതുപോലെയാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളിലെ വചനങ്ങളും അത് ഒരിടത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അത് തലയണട കീഴി ചിലർ വയ്ക്കാറുണ്ട് ചിലർ പോക്കറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് ബാഗിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് പേടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ വചനം നിങ്ങൾ വായിക്കൂ ഈ വചനത്തിന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ വചനത്തിന് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും ഈ വചനത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയും ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനം ആ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആകുവാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ആകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടിയായി തീരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവിടെ നമ്മളൊരു സാക്ഷി കേൾക്കരുത് കേട്ടല്ലോ കർത്താൻദാസ് സുകുമാരൻ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒത്തിരി വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ യേശുവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാൻസർ രോഗിയാകുവാൻ ഇടിയായി തീർന്നു യേശുവിനെ അറിയുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൈ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു രണ്ട് കൈയുള്ളവനായി നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കൈയുള്ളവനായി സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് നല്ലത് എന്ന് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൈയില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇന്ന് സന്തുഷ്ടനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജോലി ലഭിച്ചു അതും കളഞ്ഞു അതിനേക്കാളുപരി യേശുവിനെയും യേശുവിന്റെ വചനത്തെയും അദ്ദേഹം 
അംഗീകരിക്കുവാൻ സ്വീകരിക്കുവാനും അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സുവിശേഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവര് യേശുവിനെ അറിയുവാനിടയായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു മനുശ്രോതാക്കളെ നിങ്ങൾക്കും ഇത് കഴിയും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ധാരാളം ദൈവമക്കളുണ്ട് ആമേ നിങ്ങൾ ഈ സാക്ഷ്യം മറ്റുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ കഷ്ടതയിലൂടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആമേനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ യേശുവിന് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിയും അഥവാ നിങ്ങൾ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങളെ യേശു വിടുവിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്കൂ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കും ആത്മഹത്യക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിയത്തില്ല കർമ്മങ്ങളും ക്രിയകളും മറ്റുള്ള ചിന്താഗതികളും പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നിനും നമ്മളെ രക്ഷിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിയത്തില്ല നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴെ ഭൂമിക്ക് മീതെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു നാമം അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമം ആ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവ് കർത്താവുമായി ഇന്നു വരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ആ യേശു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ തക്ക കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം പങ്കുവച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനുള്ളതായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ആകട്ടെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്കും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിയും നിങ്ങളുടെ ശൂന്യതകൾ നിങ്ങളുടെ വരന്റെ അനുഭവം ദൈവത്തിന് മാറ്റുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിയും നാം ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിദാസൻ സുകുമാരൻ അവറുകൾ ഈ സമയത്ത് അരുമ ടിവിയിലെ ഈ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചുരുക്ക വാചകങ്ങളിൽ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് സ്നേഹവാനും പരിശുദ്ധനുമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവ് നല്ല സമയത്തിനായ സ്തോത്രം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് യേശുവിനെ നൽകുവാൻ തക്കതാകുന്ന ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച നല്ല ദൈവമേ എന്ന് പകൽ കാലം ഈ അരോമ ടി വിയിലൂടെ ഈ പ്രേക്ഷകരെ ഓർത്തി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ എന്റെ ക്യാൻസർ രോഗത്ത് നിന്നും എനിക്ക് സുഖം തന്ന് എനിക്ക് ഒരു കുടുംബം തന്ന് തലമുറകളെ തന്ന എന്നെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് നല്ല ഇടയനെ പോലെ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നായ സ്തോത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പച്ചയായ അനുഭവങ്ങൾ കഥാവ് സ്തോത്രം സ്വസ്ഥതയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കഥാവിന്റെ ആത്മാവിനെ നഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി കൂരിന്റെ താഴ്വര കൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയപ്പോൾ അങ്ങ് നല്ല ഇടയനായി കടന്നു വന്ന് അവിടുത്തെ വടിയും കോലും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കഥാവ് ഞങ്ങളുടെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകിച്ചത് വലിയ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രേക്ഷകർ ആരോമ ടി വിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങടെ വലിയ സമാധാനം നൽകണം ആരെങ്കിലും ആ രോഗികളായി ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ കിടരോഗികളായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ കത്താവ് തന്റെ കരം തൊട്ട് അവരെ കൈപിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ കത്താവെ ഔ കത്താവ് സ്ത്രോത്രം ഈ നിമിഷം കടഭാരത്താൽ ജീവിതത്തിനകത്തെല്ലാം തകർന്ന് ഇപ്പോഴായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മേൻ ഈ സുവിശേഷ കത്താവ് ഇന്ന് കേട്ട സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ജീവനുള്ള ദൈവം അവരുടെ കടഭാരങ്ങൾ ദൈവം തന്റെ ധനത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തുകൊണ്ട് കത്താവ് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യയുടെ പ്രവണതയിൽ കുടുംബ ഭാരത്താൽ ജീവിത ഭാരത്താൽ കത്താവ് നിരാശയിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ നിരാശയിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ കത്താവ് തന്റെ കരം വെച്ച് ആ വിഷയത്തിനൊരു പരിഹാരം ദൈവം തലമുറയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിലൂടെ അവർക്ക് തലമുറകളെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഭവനമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ല ഭവനങ്ങളെ കത്താവ് കൊടുക്കുമാറാൻ വേദ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ ആ കത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഭാരത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ കത്താവ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഇന്ന് ഇതിലോടൊപ്പം
വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതിന് കർത്താൻ്റെ ദാസുള്ളതായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ ശ്രവിച്ച മാന്യ ശ്രോതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ ആമേനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതായ നമ്പറിൽ ഞങ്ങളുമായി ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരും കേൾക്കട്ടെ അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവനാമ അതിലൂടെ മഹിമപ്പെടുമല്ലോ ഇത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാം കർത്താവ് സഹായിച്ചതുപോലെ തുടർന്നും നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഓർമ്മയുടെ മനോരഥത്തിൽ മായാത്ത ഓർമ്മയ്ക്കായി അരോമ മാട്രിമോണിയിൽ നിന്നും ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണോ അതോ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തക്ക തുണയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നു തന്നെ സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അരോമ മാട്രിമോണിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യം ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള അനുയോജ്യമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വിവാഹം നടക്കുന്നതുവരെ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ പാക്കേജുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു വിവാഹം പരമാനന്ദം വാട്സപ്പ് ഫോർമാറ്റിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ ഇന്ത്യ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ ടു സീറോ ഇമെയിൽ അരോമ മാട്രിമോണി ട്വന്റി ട്വന്റി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം